এই কথাটা আপনারা শুনেই থাকবেন যেখানেই শান্তি আছে সেখানেই আছে জীবন আপনারা কি জানেন ভারতবর্ষে এরকম একটা রাজ্য আছে যেখানে শুধু খুশি আর চারিদিকে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য হ্যাঁ এখানকার মানুষ হয়তো বড় বড় গাড়িতে চড়ে না কিন্তু এখানকার মানুষের মন অনেক বড় হয় হ্যাঁ এটা সত্যি তুমি যদি একবার এই রাজ্যে আসো তাহলে এই রাজ্যের প্রেমে পড়তে তুমি বাধ্য হবে আমি কথা বলছি আমাদের ভারতবর্ষের একমাত্র রাজ্য নাগাল্যান্ডের কথা কিন্তু যারা ডগ লাভার তারা হয়তো এই রাজ্যে গেলে একটু ঘাবড়েই যাবেন কারণ মানে ওপেন বিক্রি হয় কুকুরের মাংস টাকে নাকি মেডিসিন এর মতো আমি ওখানে কাঁচা খামু খেলে মানে শরীর ঠিক হয়ে যায় শরীর ঠিক হয়ে যায় কুকুরের মাংস খেলে নাকি শরীর ঠিক হয়ে যায় এখানে সবাই কুকুরের মাংস খাই দাদাও খেয়েছে বলছে সো গুড মর্নিং এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই গ্র্যান্ড নিউ ব্লগ সো ফাইনালি আমি স্নান ফান করে টোটালি রেডি ব্রেকফাস্ট আগেই করে নিয়েছি সকালে একদম আর সেকেন্ড কথা হলো এখন আমি টোটালি রেডি হয়ে যাচ্ছি হচ্ছে জোকু ভ্যালি যেটা হচ্ছে নাগাল্যান্ডের সব থেকে গ্রিন সিটি বা গ্রিন ভিলেজ বলতে পারো মানে টোটালি একদম সীমিত জায়গা ঠিক আছে এরকম জায়গা নাগাল্যান্ডের এখানে ছাড়া আর কোথাও নেই আমি তো রেডি হয়ে গেছি আর ভাবলাম আমি যখন যাচ্ছি তোমাদেরকেও সাথে নিয়ে যাই তাদের তোমরা কলকাতায় থাকো দিল্লিতে থাকো ইয়া ব্যাঙ্গালোরে থাকো ইয়া বাংলাদেশে থাকো যেখানেই থাকো না কেন ইয়া ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকো চলো আজকে আমার সাথে যাওয়া যাক জুগু ভ্যালি আর হ্যাঁ গাইস আমি টোটালি আমার যে ব্যাগটা রয়েছে যা যা এনেছিলাম সব কিছু খালি করে দিচ্ছি কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে নিচ্ছি লাইক এখন তো গরম আছে বাইরের প্রচণ্ড রোড দ্যাটস ও একটা জ্যাকেট নিয়ে নিয়েছি হ্যান্ড গ্লাভস নিয়ে নিয়েছি একটা ক্যাপ নিয়ে নিয়েছি যদি আমার রাস্তায় লেট হয় কারণ এখান থেকে সিক্সটি সেভেন কিলোমিটার্স সুকু ভ্যালি মানে অনেকটাই দূরে তো কিছু করেনি ভাবলাম লোকাল প্লেসগুলো কাল ভিজিট করবো কালকে যেহেতু চেক আউট হয়ে যাচ্ছে এগারোটার সময় কাল আর্লি মর্নিংয়ে বাজার টাজার যেখানে কুকুর টুকুর বিক্রি হয় মানে জ্যান্ত কুকুর কেটে মাংস বিক্রি হয় গাইজ তো সব কালকে ভিজিট করবো আজকে দূরের গুলো করিনি কারণ আজকে পুরো দিনটা আছে আমার হাতে সো এখানে রেলওয়ে স্টেশন যেখানে আছে ওখানে বললো ফেয়ার ট্যাক্সি ফ্যাক্সি পেয়ে যাবো আর এখান থেকে যদি আমি আবার অটো করে যেতে যাই তাহলে একশো টাকা নিয়ে নেবে সো আমি হেঁটে চলে যাই বেশি দূর না কাছে ইপে সো গাইস এখন আমি যেখানটা ক্রস করছি মানে যেটা ভোরবেলায় ক্রস করেছিলাম টোটালি অন্ধকার ছিল এটা কিন্তু বিশাল বড় একটা মার্কেট দেখতে পাচ্ছি প্রচুর দোকান টোকান রয়েছে আর গাড়ি তো প্রচুর চলছে ভাই এটা ইন্ডিয়ার মধ্যে হলেও মানে লাইক আমার কিছু কিছু টাইম মনে হচ্ছে আমি কোনো চায়না বা নেপালে আছি মানে সবাই একই টাইপের একটু ডিফারেন্ট টাইপের দেখতে না ওই জন্য এটা বলা উচিত না বাট তাও মানে জাস্ট একটা ফিল হচ্ছে ফিল ফিল সো গাইজ এখানে জিজ্ঞাসা করলাম তো বলছে এখান থেকে যদি তুমি বাইক কার বা ট্যাক্সি যেটাই রিজার্ভ করো না কেন প্রায় তোমার সাত থেকে আট হাজার টাকা ভাড়াই নিয়ে নেবে হ্যাঁ এখানকার যা রেন্ট মানে ট্যুরিস্ট তো আসতেই থাকে আর ওরা একদম মারার জন্য পুরো রেডি সামনে কোথাও একটা নাকি রেন্টের ট্যাক্সি পাওয়া যায় মানে লাইক শেয়ার করে তুমি যেতে পারবে শেয়ার ট্যাক্সি সো আমি এখন ওখানেই যাচ্ছি বললো সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টাকায় যাওয়া হয়ে যাবে আসা সাড়ে তিনশো চারশো মানে প্রায় হাজার টাকার মধ্যে হয়ে যাবে আমার মানে এখন যাবো কোহিমা কোহিমা থেকে আবার চেঞ্জ করে আমাকে যেখানটা ট্রেক করবো ওই জায়গাটায় যেতে হবে আর গাইজ এই রাস্তাটা কি বাজে রাস্তা দেখো ধুলো উঠছে কত এখানেই হালত খারাপ হয়ে গেল এটুকু যেতে যাবো लोक खराब है ना मैं खराब थकलो भलो सब समय बेसि তো নর্মালি আমি যেমন ভেবেছিলাম খুব ডেঞ্জার একটা স্টেট আমরা যেটা ভেবে থাকি না নর্মালি সেরকম কিছুই না এখানে আই থিঙ্ক নাগাল্যান্ডের বাসিন্দার থেকে এখন বিহারি আর বাঙালিটাই বেশি আছে তো সবাইকে যেটাই জিজ্ঞাসা করছি না সবাই নর্মালি বলে দিচ্ছে কেউ সবাই হেল্পফুল খুব সো ফাইনালি গাছ ট্যাক্সি পেয়ে গেছি অ্যাকচুয়ালি এটা ট্যাক্সি না এটা কার উপায় নাই
बुझे <laughs> लोकल पुलिस के जिज्ञासा कर लो सर बोलें टैक्सी फैक्सि पा जाए जेटी मैं सोको भैलि रोच है तर सामने अब्दी हाँ झेड़े दिए आसो ओखान हल्का ट्रैकिंग करते हैं तो हमें हमारे मोटामुटी जो जैगे रही है वो पोछे जाब मैं जानने एक्चुअली जो चाहिए और ये हे कईमा मेन सीढ़ी बेस भलो जमजमट एकदम लाइक पहाड़े एत ओपरे एतटा लेवल भीड़ है यतटा लेवल जाकजमक बेपारे ना इले तुम सीरियसलि फिल करते अच्छा जोको वैली के लिए कहाँ से जाना होगा जोको वैली जोको वैली या जोको वैली जाने के लिए हर जाएगा ना हाँ हरी मैं अकेला अकेला शेयर जाएगा हाँ शेयर जाएगा आगे मिलेगा आ, आगे से मिल जाएगा थैंक यू शोएब ने मानुष रस रिसली ओनी हेल्पफुल मने शोभाई खड़ा पॉइंट है ना छेते हो चुका था वो यार जोको वैली जाना है आप यहाँ से दस कदम आगे जाइए लेफ्ट साइड में ना टाटा सुमो और इको लगा होगा जूको वैली के लिए थैंक यू एक्चुअली एन बजे प्राय बारोटा और प्राय वे गेले ना लाचर टाइम हो जाए आई डोट थिंक पहाड़े ओपरे कि खबर पा जाए कि कैरि कर नहीं हल्का कर रेडबुल नहीं चकलेट नहीं है चकलेट ओके ओके इसका टेस्ट क्या मिल्क के जैसा है हाँ, मिल्क जैसा है अच्छा कितना है प्राइस इसका थ्री सिक्सटी होगा थ्री सिक्सटी बहुत प्राइस है इसका <laughs> <laughs> नहीं इसका ही क्या छोटा वाला आता है ना अमूल कूल टाइप का हमारे उधर मिलता है अमूल कूल अभी स्टॉक नहीं है अच्छा 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 मैंने एक्चुअली अमूल कुल खेते सही लेवल लगे ठीक है हल्का मैं मिल्कर मध्य चकलेट चकलेट फ्लेवर से ही लगे अच्छा एक्चुअली इन्हें देखते एक टाइप गो पूरा बंडिल टाइप एकदम पूरा पैक कर सेलो टाइप दिए मंचर एट को दिनों खाई नहीं फार्स टाइम ट्राई कर देखा जाए कम लगे जुकू भैलि जुकू भैलि मैं तो अकेले ही हूँ अभी नहीं पैसेंजर सामने सो गाइज बोलो डबल नाइन फोर नाइन मैं जेटा चापल ये गाड़ीटा एस बसते हैं यहाँ शेयरिंग शेयरिंग आई थिंक कम पड़े एक जानने रिजार्व कर लेक बेसि पड़े जाए सो देखा जाए कौन लगे आई थिंक बेसि देरी नई एखान का ठंडा क्योंकि प्रचुर लाइक ए रोद रो इसे बोले ना ठंडाटा एत बस फील होना बाट छावर मध्य इले ना एक मन हे से डिप फ्रिज कर ले चरम लेवल ठंडा हावा गाए लगे ना और टाइप बाट एट टोटली फ्रेश फ्रेश हावा ठीक है मैं तुम्हारे दम बंध पर ठंडा लगे ना एकदम फ्रेश हावा एक सरकम एक फील हो तो भाग्यस हमें माइनस जैकेट नहीं सेकेंड कथा हैंड ग्लोवस कैपट कैरि कर पुरो शेष नर्माली जो तुम मैं बैक आड़े को एकदम पुरो भैली अब्दी पोछे जाओ तो तुम नर्माली भिव देखते पोछाते पर मैं ड्राइर दादा तई बोलो जो तुम पुरोटा ट्रेकिंग कर जाओ तो पूरा एक दिन समय नहीं आसते हैं हमारे अत समय नहींचुअलि जानतम ना मुझे प्लानिंग जस्ट सकाले घूमते उठे रेडी हुए बेला नटार समय कर लो सकाल बल्ले भावते हो बार देखो हमें रात एस भोर बल्ले एक रेस्ट नहीं तो मैं अभी कल सारा रात घुमाते पाई आज के सकाले सेम जस्ट एक नैप नहीं बस सो रेस्ट तो अबियलि दरकार शरियार जो सो एखान सिसटेम एतटाई बजे ना पूरा बेकार टाइप से प्राय एक घंटा हो गए एक गाड़ी बस आ हमारे पेने दो जन बस पेने एक जन मैं टोटाल हाँ के लिए चार जन पैसेंजार हो गए अलरेडी ताओ ए गाड़ी छाड़ेना 
এখান থেকে জোকো ভ্যালিটা মণিপুর সাইডে পড়ছে সো আমাকে এখান থেকে ভ্যালি অব্দি যেতে গেলে প্রায় একত্রিশ কিলোমিটার ঠিক আছে সো ওটা ট্রেকিং বাই ট্রেকিং করে গেলে প্রায় নাইন টু টেন কিলোমিটার ট্রেকিং করতে হয় অনেকটাই সময় লেগে যায় আর যদি আমি বাইক কারে যাই মানে কী করবো বুঝতেই পারছি না এত বেকার সিস্টেম এখানে প্রায় একটা বেজেই গেল এখানে তাহলে ভাবো আর ওই জুকু ভ্যালি থেকে আবার আমার যেখানে রুম আছে দিমাপুরের ওখানে ওটা হচ্ছে প্রায় হান্ড্রেড কিলোমিটার্স তো ডিপেন্ড করছে মানে রাতও হয়ে যাচ্ছে কী করবো মাথায় ঢুকছে না আমার হিন্দি মেয়ে বলো না শুধু যেতে আর এখন বাজে অলরেডি একটা পাঁচ ঘন্টা মানে পাঁচটা বেজে যাবে পাঁচটা কি ছটা বেজে যাবে আর এখানে সাড়ে পাঁচটা পাঁচটার মধ্যে পুরো অন্ধকার পুরো বেস্ট হয়ে গেল পুরো টাইমটাই টোটালি বেস্ট হয়ে গেল কিছুই করতে পারলাম ব্যাট একই মাথাটা গরম হয়ে গেল তার উপর এখানে নেট চলছে না মানে এত ফালতু জায়গা না একটা ফুটা কোনো কোনো কিছু নেটওয়ার্ক নেই ভালো না জিও না ভি আই আই থিঙ্ক এখানে এয়ারটেলটাই ভালো চলে আর যেটা আমার নেই এই জায়গাটা যেতাম গাইস এই জায়গাটা এখানে এমন এমন ভিউ আছে না মানে এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলে দ্য ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স পুরো একদম টোটালি গ্রিন কালার গ্রিন সো গাইস এখন কোথায় যাবো সেটাই ভাবছিলাম ওখানে নেট কাটছিলাম তো এখানে ক্যাথেড্রাল চার্চ আছে একটা আমাদের কলকাতাতেও আছে এখানেও আছে বাট এখানে টোটালি সবাই প্রায় খ্রিস্টান সো ভাবলাম এখানে একবার ভিজিট করিনি ওটাই মোটামুটি দেখার মতো লাগলো কাছে পিঠের মধ্যে দেখার মতো তো অনেক কিছু আছে গাইস বাট তার জন্য টাইম চাই লাইক এখানে এসেই তোমাকে থাকতে হবে পাঁচ থেকে ছ দিন যদি তুমি সব কটা জায়গা করো কারণ যেখানে জোকু ভ্যালি যেটা বললাম না ওটা তোমার প্রায় ট্রেক করতে বললাম দু আড়াই ঘন্টা লেগে যাবে ওখানে তোমাকে একদিন স্টে করতেই হবে কারণ ওই জায়গাটা এতটাই সুন্দর না এতটাই সুন্দর জাস্ট ইউ ক্যান্ট ইমেজিন ইউ গাইস আমি সিরিয়াসলি অনেক বেশি মিস করছি এটাকে বা জাস্ট আমি আই আই ক্যান্ট এক্সপ্রেস মাই ফিলিংস আমি তোমাদেরকে জাস্ট বোঝাতে পারবো না আমি আমি কতটা আপসেট ওই জায়গাটা যেতে পারলাম না এতটা কাছে এসে আর মাত্র তিরিশ কিলোমিটার ছিল ঠিক আছে শুধুমাত্র কারে করে তিরিশ কিলোমিটার তারপরে আর একটু আমাকে ট্রেকিং করতে হতো আট ন কিলোমিটার প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার সো যেখানে যাচ্ছি সেটাকে নিয়ে এখন ভাবা যাক অনেকে ড্রোন ফোন ফ্লাই করব তো শিওর দাদার সাথে যাচ্ছি সে দাদা হচ্ছে আসামিস দাদা বাংলা বুঝতে পারে আবার আসামিস টা আমি বুঝতে পারবো বলতে পারবো না দাদা বাংলা বুঝতে পারবে কিন্তু বলতে পারবো এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু কমিউনিকেশন হয়ে যাবে এরকম না তোমাকে ইশারা করে বোঝাতে হবে এখানে কি মদ ওপেন বিক্রি হয় আচ্ছা বলছে সব লুকি লুকে মদ বিক্রি হয় বলছে একদম দাম বেশি নাই দাম বেশি একশো পিঠে খাই আমি ভালো হয়েছে দেখি একবার ভিউটা কেমন প্রচুর বড় গাইস প্রচুর বড় 
সো এটা হচ্ছে ক্যাথেড্রাল চার্চ আমি দাদাকে এসে বলছি হিন্দি বুঝতে পারো দাদা বলছে বাংলাও বুঝতে পারি মানে দাদা বাংলায় রিপ্লাই করে দিল আমাকে দাদা আসামে আমি এসেছি পশ্চিম বাংলা হ্যাঁ আরে এখানে যে ক্যামেরা উপরে ওরা ওপর ড্রোন এলাও আছে মানে ওড়াতে কেউ কিছু বলবে নাকি তো ফাইনালি কোহি মাই এসে ড্রোন ভিউ তো নিতে পারলাম অ্যাকচুয়ালি ড্রোনটা এত কষ্ট করে বয়ে এনেছি নিয়েছিলাম ডকিতে নিয়েছিলাম বাট এখানে নেওয়ার জন্য না মনটা ছটফট করছিল ভেবেছিলাম ওই ভ্যালিতে মানে জোকু ভ্যালিতে গিয়ে নেবো বাট ওখানে তো নেওয়া হলো না বাট এখানে নিতে পারলাম আর এটা হচ্ছে ক্যাথেড্রাল চার্চ মোটামুটি এই এরিয়ার মধ্যে না সব থেকে বড় একটা চার্চ সো এখন আমি বেরিয়ে যাচ্ছি অ্যান্ড দেখা যাক তারপর নেক্সট ডেস্টিনেশান কী হয় কারণ এখন আমাকে জলদি করে গিয়ে আবার গাড়ি ধরতে হবে দিমাপুরের জন্য যাই হোক এখান থেকে পাশাপাশি কিন্তু হেলিপ্যাড আছে আর্মি ক্যাম্প আছে আমাকে একবার দুবার রেস্ট্রিকশান দিল ঠিক আছে বাট থ্যাংক গড আমি ফটাক্সে ভিউটা নিয়ে নিতে পেরেছি আদারওয়াইজ আমাকে এসে চাট করে ধরতে হবে চল জেলে জেলে নিয়ে যেত না মানে বলতো যে কেন ওরা আমি যদি বলতাম যে স্যার আমি তো জানতাম না তাহলে ছেড়ে তো আমি জানি আমাদের বেঙ্গলের পুলিশ সারা প্রায় সব স্টেটের পুলিশরা অনেক বেশি হাম্বল হয় এটুকু তো আমি জানি ড্যাম শিওর এখানে হচ্ছে গাইজ মিলিটারি বেস আর এখানে এটা পুরো মিনিস্টারি এরিয়া মানে এখানেই সিএম থাকতো নাকি जार्नर पर रेलवे स्टेशन एलम मैं रेलवे स्टेशन पास ही हम बस स्टैंड नाम दिल अनेक किस आज मिस कर गलम सरियसलि যেটা ভেবে এসেছিলাম সেটা আর হলো না তো যাই হোক এখন রুমে যাচ্ছি রুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হতে হবে কারণ বেরিয়েছি সেই সকালবেলায় একটা বাচ্চা আমাকে দেখে মুখে ললিপর দেখি ওই দিকে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসতে হাসতে যাচ্ছে এখন তো যাই হোক এখন রুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হবো স্নান ফান করবো স্নান ফান করে দেন ব্যাগটা ফার্স্ট রাখতে হবে দেন বাইরে কিছু খাবার খেতে কারণ এখনও অবধি আমি লাঞ্চ করিনি লাঞ্চ মিনস আমি কোনো ভারী খাবারই খাইনি এখন অবধি সকালে ওই দুটো পরোটা খেয়েছিলাম আফটার দ্যাট কিছু চকলেটস বাকেটা কিনলাম ভাবলাম ট্রেকিং করতে উঠবো ও বাবা সব ট্রেকিং তো বাসের মধ্যেই হয়ে গেল তো যাই হোক ওগুলোই খেয়ে আছি এখনও অবধি আর এই হচ্ছে নাগাল্যান্ডের ফ্লাই ওভার যাই হোক আমাদের একটু ওখানকার মতো নয় অ্যাটলিস্ট এখানে ফ্লাই ওভারে ফুটপাথটা রেখেছে ঠিক আছে আমাদের ওখানে তো সব কন্ট্রাক্টার মেরেই নেয় ফুটপাথের টাকাটা শুধু ফ্লাই ওভার থাকে মানে মানুষ হেঁটে যাবে সেরকম কোনো রাস্তা আর রাখে না যাই বলো তাই বলো আজকে কিন্তু আমাকে অনেক বেশি হ্যান্ডসাম লাগছে বাট এখানে একটা ফোটো ঠান্ডা নেই ঠিক আছে আমি সিরিয়াসলি অনেক দুঃখিত একটা বোরিং ব্লক তোমাদেরকে নাগাল্যান্ডে এসে দিলাম ভেবেছিলাম একটু স্পেশাল কিছু করবো বাট পসিবল হলো না সবসময় কি হয় না তুমি যেটা চাইছো সেটা না হতেও পারে সো এটাই হয়েছে আমার সাথে আজকে 
सो आई होप तुम्हारे ब्लग का भलो लगे ब्लग का भलो लगे थे अवश्य लाइक शेयर कमेंट्स करो एंड थैंक्स फर वाचिंग थैंक यू Boom.